参加这个会议的各位学者专家，我相信你们都是非常注重环保的，你们费心费力，可能现在看到的结果还不大，不过努力的继续下去。呃，如同呃，有些学者专家啊，善、呃、心人士提倡禁烟一样啊，开始也有很多人反对，很多人不在乎，很多人呃不管，后来慢慢的意识到，所以现在在台湾戒烟可以说说是相当的成功，现在在公共场所至少都没有没有人去。吸烟，那个关于环保也是一样，希望对空气的污染、对水质的污染、土质的污染，在这方面大家共同的努力来推动，这是全民都有了这个呃环保的意识，呃，政府在用法令在配合，我相信我们台湾将来还是呃是一个。可居住的地方，我是先是在彰化，在台湾中部啊，那时候刚来到的是一九六三年，那时候还是一个农业化的社会，工厂什么很很少，呃，并且土地呢都利用的很好，那时候还没有这个问题，那台北的这空气呢就没有那个时候彰化，好像这个。乡的乡下比没有那个地方好，因为那时候台北这些汽车排这些废气啦什么等等啊。哎，后来我就被调到东海岸、华联、台东那一带去了，我在那里感觉到最舒服啊，最最高兴，在那享受了十二年啊。嗯、啊，后来把我调到高雄来，那高雄是一个呃工业。大的工业都市啊，一来到这里，我就感觉到，呃，不用用科学的什么去特别的去测量，我自己本身就感觉到呼吸就感觉到不那么顺畅，呃，那么在我退休以后呢，就是在那个时候感觉到身体越来越累，后来就去检查。就发现是肺腺癌，发现的已经是第四期了，因为这个肺腺癌很不容易早期发现，因为没有什么特别的感觉，光是就感觉累，感觉累就像是因为工作量太太大或者什么，我自己认识的一些朋友一些什么，给我得到的同样的病，发现的时候也差不多都是。第四期，有两个，至少有两个，发现以后，每一个不到一个月，那别的一个呢，不到两个月，都都过去了。呃，我想，呃，执政者啊，另外是总统、候选人，我想这个怎么样来控制、呃、这个环境的污染？包含空气、水啊、土壤，这些是跟我们的生命非常有密切关系的。这些东西一定要有一定的政策，啊、就是怎么样能够注重环保，啊、能够防止这些、呃、污染、呃。我想在这方面要有远大的远光。呃，我特别。求天主，就是相信天主，相信耶稣基督的，求他特别的降福保佑我们整个的台湾，让我们大家都能够有环保的意识，也努力的能够投入这个爱护、保护这个呃生活环境的呃这些组织啊，因为。维护环保，也就是维护我们自身的生命，也就是维护我们全体国民的生命健康。谢谢你们的关心，谢谢你们的努力。